Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns gleich drei Videos von Six Days in Fallujah an. Das Ganze ist ein FPS-Shooter, bei dem es um die Schlacht von Fallujah geht. Das ist eine Stadt im Irak. Und es soll wohl die Geschichte von 2008 erzählen, wie dieses Battle eben war. Und ziemlich ähm, ja, realistisch in dieser Hinsicht sein. Und auch die Grafik sieht ziemlich gut aus. Ich bin zwar eigentlich kein großer Fan von solchen Kriegsspielen, aber irgendwie reizt es mich dann doch auch wieder, solche Spiele mal zu spielen. Und ich habe schon ein paar Gameplay-Videos dazu gesehen und es hat mich eigentlich überzeugt. Von daher werde ich mir das anschauen. Das kommt schon am 20.06. raus, also schon bald. Und ja, für mehr Infos einfach sixdays.com eingeben. Da steht auch das Ganze, wie sie das eben gemacht haben. Und auch ähm, Veteranen und Leute, die dort leben, interviewt haben, um das Ganze so realistisch wie möglich nachzubauen eigentlich. Was natürlich auch spannend ist, das Ganze spielt zwar auf einer Map, aber die ist bei jedem Durchgang anders. Also alle Häuser sind anders aufgebaut, aber dazu werden wir gleich kommen, denn da gibt es ein extra separates Video dazu. Von daher schauen wir doch das Ganze einfach mal an. Und so, wir starten mal mit dem Official Six Days in Fallujah Announcement Trailer der schon vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Ging jetzt bei mir ein bisschen vorbei, da ich eben nicht in diesem Genre drin bin, groß. Aber mal schauen. Saddam hat been captured. The Iraqi army scattered. Lawlessness and fear gave us the this moment. And he was prepared. They seized Fallujah, and the city was the first to suffer under their black banner. These terrorists were armed to the teeth. No one would fight against them. It had to be stopped, or the country will turn over to Al Qaeda. November 9, 2004. It was. A fortress. It was a well-prepared city, buttressed, waiting for us to come. The only way you can clear a city is you have to search every house, you have to search every room, and you have to root out every insurgent. We sustained hundreds and hundreds of casualties. A third of my battalion was killed or wounded. It was the bunkers they would build inside houses, and you would go in the house, it'd be all quiet. And then they would open up on you or shoot you through a hole in the wall. If they didn't hit you right away with a machine gun, they would draw you all the way back to the back of the house where there's really nowhere to escape. There's such a fear. So you're standing in front of the door. You kick down that door, and there's a sense of relief. You only feel it if you survive. Holy shit. Battle for Fallujah. Recreated by those who were there. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Prozess der Verarbeitung. We can tell you our stories. We can show you our scars. But some moments must be experienced. Six days in Fallujah. Okay, ich muss sagen, die Charaktere sahen jetzt hier in diesem Video nicht ganz so nice aus. Aber die Geschichte ist halt ziemlich spannend. Da man eben wirklich Leute interviewt hat, 
um das alles möglichst nah und realitätsgetreu nachzubauen. Ja, wir gehen gleich in den nächsten Trailer rein. Oh wait, da kommt noch was. Sorry. I think we've done a really good job of appreciating service members. I think we've done a very poor job of telling the actual story of what happened. A moment of truth. Procedural architecture in six days in Fallujah. And as soon as I walk. Weiter geht's mit Procedural Architecture in Six Days in Valucha. The person who goes in first is never wrong. They have the most to fear. And as soon as I walk in, I see a machine gun right in front of my face, maybe 10 feet, 15 feet from me. Every time we would go into one of those buildings, you never know what to expect. You don't know the layout of the house until you get in there. And then you still don't know it until you go all the way through it. Room clearing, house clearing, it's different every single time. This must be intensive, so. Marines and soldiers never knew what was waiting for them behind the next door. And if you want a realistic experience, neither can you. Six Days in Fallujah reshapes the battlefield every time you play. Each room, each building, even the entire neighborhood is generated procedurally. Every okay, map is, is a new nice. map. So just like actual combat, You'll never know what to expect. Wow, okay. Das finde ich ziemlich nice. Es gibt natürlich auch so den Wiederspielwert mehr dazu. Finde ich interessant. Das Spiel kommt ja schon ein paar Tagen raus. Und jetzt, wo ich die ganzen Trails sehe, muss ich das wahrscheinlich kaufen. <lacht> ja, weiter geht's mit dem nächsten Trailer. Six Days in Fallujah Early Access Ankündigungstrailer. He was trying to lure us into the house. Sieht man natürlich schon den Grafikfortschritt. Saying, come here, Mister, come here. Zum ersten Video. Like Every time we would go into one of those buildings, you never know what to expect. Every day, guys knew the first guy through the door is probably gonna die. I'm next. It's only natural for me to be next. Like, I hope it's quick. Hope it's painless. Start to like plan your own death. Ich glaube, das Ganze wird ja so ein bisschen hoch sein. Aber ich hoffe auch, dass es irgendwie Singleplay möglich ist. Six Days in Fallujah. Alright. Bin ich wirklich sehr spannend, das Game. Und auch die Map sieht ziemlich cool aus. Mit diesem südländischen Touch. Das Einzige, was ich bisher weiß und von den Gameplay-Videos gesehen habe, ist, dass der Sound ein bisschen weird ist. Da sie da irgendwie Reverb eingebaut haben und die, ganz, äh, die, die Waffen-Sounds von den Wänden abprallen. Und man merkt von weit, der Gegner ist irgendwie 200 Meter vor dir, dabei ist er gleich im Haus nebenan. Da müssen sie sich sicherlich noch dran. Aber mal schauen, wenn 
das Ganze eben rauskommt, wie es dann sein wird. Ja, finde ich ein interessantes Projekt, ein spannendes Game. Auch so ein bisschen den historischen Hintergrund mit dieser Geschichte. Wie es im Irak und Iran aussieht, I don't know. Ich glaube, da herrscht ja immer noch Krieg. Was schade ist. Mehrere Jahre einfach unter dem Krieg zu leiden. Aber ja, so ist nun mal die Welt. Ich würde sagen, ja, das war's jetzt hier. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.